Fights and differences between husband and wife are common. So is suspicion. But what if the demons of suspicion drive a husband into being a killer? In this episode, we will tell you an inhumane story of a suspicious husband who murdered his wife and fed her body to the dogs. It was a usual day for the residents of Chikkabana Halli in Kadugodi, but a small commotion grabbed their attention. It was from a nearby eucalyptus plantation. People grew suspicious and curious and went to the spot to check what was happening. It was just a dog fight. But one of them had noticed something else. He immediately informed the others. Curiosity of the people who had gathered suddenly turned into the horror of their lives. People who gathered at the plantation found that a pack of dogs were fighting for something. Later they realized the dogs were actually fighting over a dead body to feed on. Residents of Chikkabana Halli never expected something like this. Cops from Kardagodi police station rushed to the spot upon receiving the intimation about the incident. Even cops were startled by the incident and even more by the condition of the corpse. Cops immediately registered a complaint and started working on the issue. Firstly, cops went through the list of missing complaints registered recently in the limits of Kadugodi. After putting a good amount of effort, cops discovered that a woman had gone missing from the vicinity recently. Cops proceeded with the investigation in this direction and found that a lady named Gangama had disappeared few days ago. Cops gathered complete information about Gangama. Gangama was a 20-year-old woman who hailed from the village of Nagenahalli of Devanahalli Taluk. Cops also discovered that Gangama was recently married to Nagraj from Murubagalo. Cops immediately informed Nagraj about the incident and summoned him to identify the body. Nagraj said that the dead body was not that of his wife Gangama. Cops were disappointed as they had felt that Gangama was Nagraj's wife and the case was solved. Now the cops started going through the details of a woman who had gone missing in the surrounding police stations in Kadugodi. But the cops also kept an eye on Nagaraj. None of the police stations in the vicinity of Kardagodi police station recognized the dead body of Gangama. This increased the suspicion on Nagaraj. Cops immediately summoned the family members of missing Gangama and asked them to identify the dead body. Interestingly, Family members identified the dead body and confirmed that it was Gangama. The suspicion on Nagaraj was now justified and the cops immediately subjected Nagaraj to interrogation. But Nagaraj was a hard nut to crack. He did not admit to crime. Cops, on the other hand, started gathering information about Nagaraj. Cops even summoned Gangama's father for this purpose. When details gathered pointed out towards Nagaraj, cops intensified the interrogation. Slowly, Nagraj started to open up. Revelations made by Nagraj shocked the cops no end. Nagraj admitted to crime and gave point-to-point -point detail of the cold-blooded murder he had committed. Nagraj also admitted he had an accomplice in the crime. 
It was his own uncle Venkatesh. Both Nagraj and Venkatesh had murdered Gangama by strangling her. Nagraj had murdered his wife in cold blood. Nagraj accepted that the deceased Gangama was his wife and that he had killed her. But the worst part was that Nagraj had thrown his wife's dead body for dogs to feed on. Yes, Nagraj had dumped the dead body of his wife in a eucalyptus grove. Every day, he went to the grove to check whether dogs had completely eaten the dead body of his wife Gangama. But what prompted Nagraj to murder his wife, Datu, in an extremely heinous way? Here's the complete story. Gangama was from Devanahalli Taluk who got married to Nagraj in March 2013. The entire village had contributed to Gangama's marriage as a family was extremely poor. Marriage of Gangama and Nagraj was a grand affair. Relatives of Gangama were very happy for her as they felt Gangama was getting married to a good guy like Nagraj. But how wrong were they? नागराज बंद नाम नम ना काल हिडक नमव कुत्की सायसबिट आम तीवी अंतु नगरज हाँ ऊरल यार हर वो पाप वो मगु यार हर कई तोर्सक अंत मगु मद्वेद एर वर्ष तिंग हाँ एट जन कटी आर जन कटे सर एव्रिथिंग सीम फैन फॉर गंग फॉर अ वॉल शी थॉट शी वाज लकी टू गेट मैरिड टू नगराज Little did she know that her validity of happiness would expire soon. Suddenly, Nagraj started to behave strangely. He started to suspect on his wife Gangama's behavior. He also started to abuse her, stating that she was cheating on him. Nagraj was a psycho husband. Yes, Nagraj was a psycho husband who tortured his wife Gangamma daily. He was a lazy husband who forced his wife to work. On top of it, Nagraj also forbade Gangamma from talking to others at her workplace. Nilil kelsu kogi lo mura thengal ga. पेट्रोल बंकल दिवस के आम बिटेश आम तपार्टमेंट अपार्टमेंट कपार्टमेंट अलू अद्यो स्वामी कई मुको अंतदे अल अंतर मकुल गंगम्मा <laughs> यार सण हूँ मतडली कटिबिड़ोदे कटिबिड़ो नोड़ मेले आ मगु मेले बिस्नीर हाकि आ मगुद कते हाँ मिंगीबिटवीन केस को सर ना इंत लोपर नन मगन ऐन गो सर मोसम सर ऐन चेन सर मद्वे आगे चेन लोपर नन सर वो हूँ मतडली कटिबिट्रे बड़क सर प्रचार आयत हाँ गिडल प्रचार आयतो यो यण गिड़ा प्रचार आयतो 
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಟ್ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮಗುವೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಗುವೆ ಇವನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅಟ್ ಹೊತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಜಾನೇ ಇವನೇ ಒಬ್ಬಗೆ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಕುಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಸನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ತಲೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾವ ಕಾರಣ ಅವನ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಕಾರಣ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಏಳುವರೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಳು ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಇವರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮನೆಯವರೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಐದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹ್ಞೂ ಹುಡುಕಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವೇನು ಹುಡುಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಎಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗಂಗಮ್ಮ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅ ಟೀಮನ್ ಹೂ ಬ್ರೀತ್ ಸಸ್ಪೆಷನ್ ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹರ್ ಏಜ್ಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಆ ಮಗ ಒಂದು ಸರಿ ಗಲಾಟೆ ಆ ಮಗು ಮಗ ಎಲ್ಲ ದೂರಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಆ ಮಗು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗ್ರ ಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ದೂರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆ ಮಗನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅವನು ಆ ಮಗು ಮ್ಯಾಗ ಹಾಂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅವನು ಕಾಲಗಳು ಅಳ್ತಿರೋದು ಆ ಮಗುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಬಂದು ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ ನಾವು ಉತ್ತಾಗಿದ್ರು ಉಳ್ಕೊಡ್ತೀವ ಪತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ ಈಗ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಚಂದ ನಮ್ಕ ಡೌ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ದಿರಾಗಿದ್ವಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಲೋನ್ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನರ್ ಫಾರ್ ನಾಗರಾಜಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ಮೇಡ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗಂಗಮ್ಮಾಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಿ ಕಾವಲಿರೋದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಗುಂಡುಗಳಿದ್ದು ಕಿವಿಲಿ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಗುಂಡುಗಳು ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಕಪಾಲಿ ಉಂಗರ ಅದೆರಡನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಕುದ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಆ ಮಗು ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು Nagraj started to torture Gangamma alleging that she was having an affair with a guy. He would pick up fights and assault Gangamma every other day over this issue. Once Nagraj had gone up to the extent of pouring boiling gruel on Gangamma's thighs, Gangamma could not take it any more. She started to fear for her life. Gangamma finally mustered courage